la sortie est du lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent est constellé d'îles de toute taille sur 80 km. Le départ de notre croisière s'effectue à partir du village de Rockport. Si nous sommes attentifs, nous allons pouvoir compter 1865 îles ou îlots dans ce labyrinthe aquatique. Pour bénéficier du statut d'île, il faut faire au minimum 2 mètres carrés, posséder deux arbres et être hors d'eau 365 jours par an. Un tiers de ces îles se trouve sur le territoire canadien dans la province d'Ontario. Les autres deux tiers sont des îles américaines de l'état de New York. L'archipel des Mille Îles est également connu pour avoir le plus petit pont international au monde. Long de seulement 9,50 m, il relie la paire d'îles qui forme les îles Avicon. La croyance populaire veut que la plus grande d'entre elles se trouve du côté canadien et la plus petite du côté américain. Pourtant, si on pouvait effectivement voir il y a quelques décennies les drapeaux américains et canadiens flotter de chaque côté. Les îles font désormais toutes les deux parties du Canada, province de l'Ontario. Par conséquent, le pont ne serait pas d'envergure internationale. A partir de l'année 1900, le richissime homme d'affaires américain M. Bolt a entrepris la construction de son château sur l'île des Cœurs par amour pour sa femme. Au début des années 1904, la construction du château s'arrêta après la mort de son épouse. Durant 73 ans, le château a été abandonné et l'administration a repris cette île pour un dollar, moyennant la remise en état et l'ouverture au public. » 